pessoal, seja bem-vindo à Academia da Nova Frota. E a discussão hoje é, picar é tão equilibrado assim? É, todo mundo fala que o Kirk é um porra louca da primeira diretriz, que vive quebrando. Mas quem quebrou mais? Quem quebrou mais a primeira diretriz? Primeiro, vocês sabem o que é a primeira diretriz? Bem, segundo Jornada nas Estrelas, a maior diretriz que existe é a primeira diretriz. A primeira diretriz fala o seguinte... É proibido a todas as naves e membros da frota estelar interferir com o desenvolvimento normal de uma cultura ou sociedade. Esta diretriz é mais importante do que a proteção das naves ou dos membros da frota estelar. Perdas são toleradas ao longo da história se forem necessárias para manter a primeira diretriz. É ou melhor, um capitão tem que colocar a primeira diretriz acima da vida da própria tripulação. Da própria tripulação e da própria nave. Quer dizer, a primeira diretriz é não interfira com o um planeta Isso, que ainda nem entrou em natural. obra espacial, né? deixa ele desenvolver naturalmente e há, há o custo da sua nave e das vidas Sim. que estão lá. Mas aí vai, todo mundo fala, o Picard é super equilibrado, certo? Picard é super equilibrado. Então, quantas vezes cada um deles quebrou? Quantas vezes cada um deles quebrou? Essa é a grande pergunta. Eu, olha, Alguém tem essa pergunta? Eu sei, essa é a sua eu resposta. Sei, eu, sei. Não, eu, eu sei do Kirk. Certo, do Kirk. O Kirk nove vezes quebrou a primeira diretriz. Então, e, e o Picard? algumas pessoas colocam meio discutível isso. Porque eles colocam que o Kirk teria, por exemplo, quebrado a primeira diretriz no episódio Pão e Circo. Só que eu não concordo. Que ele quebrou a Quem quebrou a primeira vez? Você foi a nave e chegou antes. Eu concordo, mas eu já tirei o Pão e Circo, eu já tirei Patterns of Force. Que ele tirei, também. Que também não foi quebrado. Não foi ele diretriz, também. Não foi ele. Não foi ele. Ele foi tentar consertar. É. Quando eles estão indo pra resolver o problema que uma nave antiga fez com os Utianos, não foi uma quebra de primeira diretriz. Eu também diretriz. não considero quebra de primeira diretriz. Então, tirando esses. Tirando a, essas no, coisas. Essas coisas dão nove vezes. Nove vezes. Já o Picard, surpreendentemente, quando a gente fez essa pesquisa, deu nove vezes também. Sim, é só que o Picard, ele tem uma que... a quebra mais grave da primeira diretriz. Qual é a quebra? Ele quebrou é? na Terra, com o Zephyr Crocker. Ou melhor... Ah, primeiro ele... contato. No primeiro contato. Então, basicamente, quando você está querendo dizer que quando eles ajudaram o Zephyr Crocker a fazer a dobra, é uma quebra de primeira diretriz? Sim. Porque Ou é uma quebra de primeira diretriz temporal? Ele quebrou as duas. <risos> então ele bateu o recorde. Então o Picard quebrou duas regras né, inquebráveis, ou pelo menos deveria ser quebrado, ao mesmo tempo. Mas, pô, Mas eu não tenho que quebrou né? a primeira diretriz foi os Borgs? Tudo bem que os Borgs não estão limitados à primeira diretriz, só os oficiais da. só a federação, né? Exatamente. Mas, por isso, você vai não deixar não extinguir a vida na Terra por causa disso aí? Não é dá, complicado. É, é uma discussão interessante, mas o realmente interessante disso a gente vê que o Picard quebrou nove vezes, ele não era tão. Bem, eu acho que o assim. foco aqui é o Picard parece muito equilibrado, mas ele quebrou a primeira diretriz tantas vezes quanto o Kirk, que é o considerado mas, o doidão. Aí que entra a proporção. Como assim? O Kirk teve 79 episódios e 6 filmes para quebrar a primeira diretriz. O Picard, 178 episódios e mais 4 filmes. Proporcionalmente, ele é mais contido. Por tempo de, de tela, o Picard quebrou menos a primeira Olha, diretriz. O Kirk não quebrou a primeira diretriz durante a série animada nos 20 episódios da série animada. Vai, tem mais um pouquinho de Kirk aí. Você <risos> melhora a proporção, mas não bate o 179. <risos> Bem, e você? E você? Você quebraria? Você acha que é aceitável quebrar a primeira diretriz? Pelo menos considerando as primeiras diretrizes quebradas por Kirk e Picard. E fica ligado que esse vídeo aqui está sendo feito para a Academia da Frota. Então, se você vai fazer a nossa prova, presta atenção nessa discussão. Exatamente. Hein? E aceitamos a sua colaboração. Coloque o seu pensamento, as suas opiniões. Até a próxima. Falou, galera.